सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल के आगामी भिडियोगल बेल आईकन के प्रेस करो बंधुरा सबा कम आशा करी सबा भलो आज बंधुरा आज के आलोचना करब क्लस इलेवेनर एनभायरमेंटाल कैमिस्ट्री परेश रसायन लास्ट पार्ट नहीं एर आगे जो पार्टी आपलोड कर मोटामोटी एक मैक्सिमाम जैगे हमें कवर कर नहीं जरा एखो भिडियो देखो ता अवश्य ओपर आई बटन क्लिक कर तुम्हारा देखे नीते पर अथवा नीचे डेस्क्रिपन बक्स वोटार आगे भिडियो लिंक देवा रही है से आगे देखे नाओ तर यह भिडियो देखो आगे भिडियो देखो ना तो हमें अनेक जोगुलो जिस कोअर्डिनेट करते पर प्रथम कथा और द्वित कथा हे आज के भिडियो हम एक लेंदी है क्योंकि टोटल चैप्टार्ट आज के मतलब शेष करब क्यों आज के जी शेष ना करी आबार एक छोटो भिडियो बनाते हैं आलदा हाँ यह चाहिए आज के एक भिडियो लेंदी हलो जो टोटल चैप्टार्ट के कवर करा जा आज के अनेकगुल टपिक आलोचना करब आगे भिडियोते अटमसफियर नहीं आलोचना करी और एटमसफियर मध्य एयर पल्यूशन ग्रीन हाउस एफेक्ट ओजन लेयार डिप्रेशन एगुलो नहीं आलोचना करी स्मक धोआसा नहीं आलोचना करी और एसिड रेन नहीं आलोचना करी आज के बाकी जो पार्टगुलो आज है जमन हाइड्रोसफियर मैंने जल मंडल लिथोसफियर मैंने शिलामंडल और बायोसफियर नहीं विभिन्न जिसगल नहीं आलोचना करब और प्रथम दिए चैप्टार्ट जेहतु सम्पूर्ण पल्यूशन ऊपर बेस कर सूतरा से तुम्हारे माथाय रखते हैं जो जोधरण पल्यूशन रही है यस्त सेक्टरगुलोते से गुलो नहीं क्योंकि आलोचना करब तो कथा ना बाड़िए देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो दा कैमिस्ट्री क्लाब तेल चलो शुरू करा जा बंधुरा आज के सब प्रथम जो शुरू करब तुम्हारा खाते हेडिंग नाओ जल दूषण मैं व्टार पल्यूशन आज के प्रथम शुरू करटार पल्यूशन नहीं एखान के कौन कौन प्रश्नगुल आसते परे सेगल नहीं तो आलोचना कर दी एयर पल्यूशन पर व्टार पल्यूशन हम सब बेसि इम्पर्टेंट अर्थात जल दूषण ठीक है सब प्रथम जो पार्टी एखान आसते परे जल दूषण के कारणगुलो की जल दूषण जो हो दूषकगुलो पल्यूटेंट्सगुलर वे सोर्स कोथा के आससे तो से ही सोर्सगुलो तुम्हारा जो तुम्हारा खाता एक एक छोटो छोटो पॉइंट लिखे नाओ जमन जेटा सब तैरी हो प्रथम कलकारखाना विभिन्न धोआ तैरी कलकारखाना जो विभिन्न टाइप वेस्टेजगुलो मैंने बर्ज्य पदार्थगुलो बेचे सेगलो सहाज्ये तपर हे को जमीते रासायनिक सार दे सारगलो बिष्ट जले धुए आसा मानुषे दैनन्दिन जीवन जिस समस्त नोरा बर्ज्य बेचे से नाला दिए नदी मध्य एस पड़े पुकुर मध्य एस पड़े एचड़ा तुम्हार इंडस्ट्रियल वेस्टर साथ रही है तुम्हार रेडियो एक्टिव वेस्ट तेजस्क्रिय विभिन्न धरण वेस्टेजगुलो रही है मानुषर पय प्रणाली घटित तो जिसमस्त आवर्जनागुल आज सेगलो रही है हाँ यही विषयगुलो क्योंकि प्रत्येक दायी हो व्टार पल्यूशन जो एट एक प्रश्न आसते परे व्टार पल्यूशन की की सोर्स आज है क्योंकि व्टार पल्यूशन मध्य मैं सब बेसि इम्पर्टेंट जो पार्टा पड़ते हैं से बीच डिजल्वड अक्सिजें देखो जलर मध्य तो अक्सिजें आज है जोटा परमाणे अक्सिजें जलर मध्य द्रवीभूत अवस्था मैं सल्यूट मैं सल्यूबल अवस्था रही है द्रवीभूत अवस्था रही है से बला डिजल्व अक्सिजें मैं व्टारे कतखानी अक्सिजें डिजल्व मैं द्रवीभूत अवस्था आज है क्लियर हो जाए बेपार तो जे जलर डिओर मान जो बेसि डिजल्व अक्सिजें मान जो बेसि से ही जले तत बेसि भलो परमाणे अक्सिजें रही है मैं से ही जल तत बे भलो ठीक है बोलते ये डिजल्व अक्सिजें एट कोथाय कथाय क्या लागे भलोक बुझे डिजल्व अक्सिजें क्या लागे हे जले जिसमस्त उद्भिद व प्राणीरा थे ते तो बेचे थार्ज अक्सिजें प्रयोजन है ता क्यों जले डिजल्व अक्सिजें थे से क्योंकि ता कि अक्सिजें के ग्रहण कर प्रथम क्ज द्वित कथा हेरा जी अक्सिडेशन अर्थात जारण प्रक्रिया अक्सिडेशन एक दारूण इम्पर्टेंट रिएक्शन और अक्सिडेशन मैंने कि सेक्सिजें कि है जुक्त है मैं प्लस है को सबसटेंसर सबसे अक्सिजें जो जुक्त है तेल कि बी अक्सिडेशन हलो जारण घटल तो जारण प्रक्रिया घटानों जो अक्सिजें प्रयोजन है और को दूषित जले मैं पल्यूटेड व्टारे मध्य जे परमाणे नोरा रही है से नोरागुलो सब प्रथम नोरा अवस्था जो आसे तक ही क्योंकि जलटा दूषित हो जाए ना नोरा अवस्था आसलो जलर मध्य उपस्थित थका अक्सिजेंगुलो सेगुलो के आगे ध्वस कर चेषा कर जारित कर चेषा करक्सिडाइज कर चेषा कर जो सम्भव है तो भलो किचू जिन सम्भव हलो कि जिन है ना कन्सेप्टर पर बेस करब से हे हमें जेटा करब से हे बीओडी ए सीओडि अने के नाम शुने आगे बीओडी बायोलजिकल अक्सिजें डिमांड और एक सीओ डि 
केमिकल अक्सिजें डिमांड बायोलजिकल अक्सिजें डिमांड मैं अक्सिजें डिमांड अक्सिजें डिमांड रही है मैं प्रयोजन रही है बायोलजिकाली मैं बहरे थे कि मशाते हाँ जहाँ प्राकृतिक भाव रही है सेटाई प्रयोजन हे केमिकल अक्सिजें डिमांड मैं बहरे थे केमिकल मशाते हैं बेपार एक बोझार चेषा करो मन करो हमें एक लिटार पलिटेड व्टार निल दूषित जल निल ठीक है वो एक लिटार जले भलोक मुखस्त कर नाओ वो एक लिटार जलर मध्य जतगुलो टाइपर अर्गानिक सबसटेंस रही है अर्गानिक सबसटेंस मान जैव जे पदार्थगुलो रही है से अर्गानिक सबसटेंसगुलो के बाद जैव उपादानगुलो के जारित करारियोजित करार्ज भांगवार जो डिसोसिएट करार जो एक ही बेपार से अर्गानिक सबसटेंसगुलो के डिसोसिएट करार जो ध्वस करवार जो जत मिलीग्राम अक्सिजें प्रयोजन है जो मिलीग्राम अक्सिजें प्रयोजन है और से अक्सिजन क्या भाव आसें जो अलरेडी जलर मध्य उपस्थित रही है से ही अक्सिजेंटाई हमारे प्रयोजन मैं बायोलजिकाली जोटुकू अक्सिजें दरकार है से बला हे बीओडी तमें बीओडर मान जत बेसि तमें तत बेसि परमाण अक्सिजें चले आसे जो बेसि परमाण अक्सिजें चले आससे तर जले डिजल्व अक्सिजें छो हाँ डिओ छो डिजल्व अक्सिजें मैंने कि छो जले कत अक्सिजें रही है तेल से ही जलर अक्सिजें परमाण कि कमे जा डर मान जो बेसि है तेल डिओर मान कमे जाए तो मैं जलर क्वालिटी क्योंकि आस्ते आस्ते खराब हो जाए तो बीओडर जो डेफिनेशन संज्ञा बोले तेल कि बोलो एक लिटार दूषित जले एक लिटार पलिटेड जले जे परमाणे अर्गानिक सबसटेंस रही है सेगुलो के डिसोसिएट करते वियोजित करते मैं से जैव पदार्थगुलो के वियोजित करते जो मिलीग्राम अक्सिजें प्रयोजन है से संख्या के बला हे दूषित जलर बीओडी बायोलजिकल अक्सिजें डिमांड तेल तुम्हें जी तुम्हें एक सैम्पल देवा हलो सैम्पलर बीओडर भैल्यू हे फर्टी फर्टी एटार माना कि तरह मैंने हे वो सैम्पलर एक लिटार दूषित सैम्पलर मध्य हाँ जे परमाण अर्गानिक सबसटेंस आज से डिसोसिएट करते चल्लिस मिलीग्राम अक्सिजें प्रयोजन है क्लियर हो बेपार भलो कथा बीओडी गलो सीओडी का बोलते बोलते एक लिटार दूषित जल लेब आगे शुद्ध क्योंकुलेट करगानिक सबसटेंस के बार क्योंकुलेट करब ओ जलर मध्य जो रकम वियोजन योग्य एवं वियोजन अजोग्य तमें जगह क्या डिसोसिएटेबल अथवा जगह डिसोसिएट करा जाए ना भांगा जाए ना सबधर सबसटेंस के एक साथ कि करबा अक्सिडाइज करब एत कि अक्सिडाइज करार्जन तो नर्माल जो जलर मध्य अक्सिजें आज है सेगुलो एनाफ है ना साफिसियंट है ना तो जो हमें क्यों करते हे स्ट्रंग बहरे थे एक अक्सिडाइजिंग एजेंट व्यवहार करते हे जारक पदार्थ व्यवहार करते हे मैंने जे जारक पदार्थगुलो के केमिकल मैं बहरे थे केमिकल दिए ट्रिटमेंट कर बहरे थे केमिकल मशा जे केमिकल मध्य अक्सिजें आई अक्सिजें क्यों कर दूषित जलर मध्य जोधरण जो वियोजन योग्य और अजोग्य समस्त मैं माइक्रो अर्गानिजम आ सेगुलो के ध्वस कर बला है कैमिकल अक्सिजें डिमांड एबारा के छोटो एक कथा बोल तो बीओडी और सीओडी को मान बेसि डेफिनेटलि सीओडी कारण सीओडी अनेक बे अक्सिजें लागजे क्या लागजे क्यों ना सीओडी हमें कि क्योंकुलेट करोजन योग्य और वियोजन अजोग्य दुधरण जिन क्या क्योंकुलेट करा बीओडी शुदुम्र जैव वियोजन खम्ब अर्गानिक सबसटेंस जो माइक्रो अर्गानिजमगुल्लो आज है सेगुलो के भांगते हमें व्यवहार कर दैट इज वाई सीओडी इज अलवेज ग्रेटर दैन बीओडी क्लियर हो तेल डिओर भैल्यू बुझते परलम बीओडी का बोला बुझते परलम सीओडी का बोला बुझते परलम हाँ किचू किचू क्षेत्र में देखे जे डिओर जो भैल्यू देखें ना विभिन्न धरण कि नदी नाला कि नाला आज कि पुक आने जिस समस्त जलाशय पशे गेले मैं व्टार बडिर पशे गेले प्रचंड बजे दुर्गन्ध बेरो क्या बेरो समस्त व्टार बडी डिजल्व अक्सिजें परमाण जथेष कमे गए डिजल्व अक्सिजें परमाण जो कमे जाए तो क्यों हर अक्सिडेशन होते और अक्सिडेशन जो होते तर मैंने कि हे एटार मध्य जिस समस्त की रही है बोलो दूषित जले कि विभिन्न अर्गानिक सबसटेंस रही है से ही अर्गानिक सबसटेंसगुलो मिथेन तैरि कर एच टू एस तैरि कर प्रचंड गंध तैरि एट प्रचंड गंध तैरि सब किस मिले एक दुर्गन्ध सृष्टि है तेल तुम्हें जी कौ कि नाला कि जलाशय पशे गेले कि व्टार बडिर पशे गेले क्यों दुर्गन्ध पा जाए तो लिखब से ही व्टार बडी डिओर भैल्यू कम आ डिओर भैल्यू कम थार जो कि हमें से सीएच फोर एच टू एस यस्त उत्पन्न हार सूझ पाँच और जख ही वगलो उत्पन्न हो तक कि हे तक से प्रचंड प्रचंड परमाणे दुर्गन्ध तैरि क्लियर हो बार एट व्टार बडी मैं व्टार पल्यूशन भेतरे छोटो छोटो दोटो तीनटे पॉइंट हमें भलोक शिखब फार्ष्ट हे तुम्हारा तो जो जो डिटारजेंट डिटारजेंट 
ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে আমরা সবাই কি করি জামা কাপড় কাচি হ্যাঁ এই ডিটারজেন্টটা কিভাবে জলের ক্ষতি করছে মানে কি করে ওয়াটার পলিউশনটা ঘটাচ্ছে ভালো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু ভালো করে বুঝে নাও ডিটারজেন্টের মতো দুটো পার্ট থাকে একটা পার্টকে বলা হয় সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট আর একটা পার্টকে বলা হয় ফিলার বা বিল্ডার ভালো করে একটু শিখবো ওই জায়গাটাকে আমরা বলছে দেখো সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে কি পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ আর এটাকে ফিলার বা বিল্ডার যাই বলো না কেন বলো ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো বলছে এই যে সারফেস অ্যাক্টিভ যে পদার্থটা আছে এটা কি করছে জলের পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশানকে কি করছে কমিয়ে দিচ্ছে আর যখনই সেই জলের সারফেস টেনশানটাকে এই ডিটারজেন্টের মধ্যে থাকা সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্টটা কমিয়ে দিচ্ছে তখনই ও কী করছে বেশি পরিমাণে তেলকে অ্যাকসেপ্ট করছে আর যখনই তেলকে অ্যাকসেপ্ট করছে তখন সেই অয়েলটা এই ওয়াটারের সাথে মিশে কি তৈরি করে ফেলছে জলটাকে দূষণ ঘটিয়ে ফেলছে বা পলিউটেড বানিয়ে ফেল পলিউট বানিয়ে ফেলছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ডিটারজেন্টের এই পার্টটা কীভাবে পলিউশন তৈরি করছে বোঝা গেল ডিটারজেন্টের এই পার্টটাও পলিউশন তৈরি করে এবং এই পার্টটার সাথে তোমরা পরিচিত আছো এই পার্টটার মেন যে উপাদান সেটা হচ্ছে ফসফেট ফসফেট জাতীয় যৌগুলো ফসফেট জাতীয় যে কম্পাউন্ডগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এইটা আর এই ফসফেটটা কী করে বলছে এই ফসফেটটা জলের ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এদের সাথে মিশিয়ে কি তৈরি করে একটা নতুন টাইপের যৌগ উৎপন্ন করে এবং এই যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটা কি করে বলো এই যে যৌগুলো তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আবার জলে থাকা যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো আছে যার যে সমস্ত গাছগাছড়াগুলো আছে সেগুলোর হচ্ছে আমার প্রিয় খাদ্য এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো মনে করো আমি জমিতে চাষ করেছি আমি ওখানে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করেছি বিভিন্ন রাসায়নিক সার ফার দিয়েছি হ্যাঁ বৃষ্টি হলো বৃষ্টির জল জমিতে আসলো বৃষ্টির জলের সাথে জমিতে মেশা যে সেই সমস্ত সার কীটনাশক পদার্থগুলো পেস্টিসাইডসগুলো সেগুলো ধুয়ে দিয়ে জলাশয়ে গেল মানে পুকুরে গেল বা কোনো নালাতে গেল খালে গেল ঠিক আছে ওই যে ওখানে গেল ওখানে কি হলো ওই যে কীটনাশকটা ছিল বা পেস্টিসাইডটা ছিল তার মধ্যে ফসফেট জাতীয় যৌগ থাকে হ্যাঁ ঠিক যেটা ডিটারজেন্টের একটা পার্টের মধ্যে থাকে সেই ফসফেট বা সালফেট এই ধরনের যে সমস্ত কম্পাউন্ডগুলো থাকে সেগুলো কি করে ক্যালসিয়াম বা বা ম্যাগনেশিয়াম জলের মধ্যে যেগুলো অলরেডি উপস্থিত রয়েছে তাই সেগুলোর সাথে মিশে যে কম্পাউন্ডটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে আবার ওই যে জলের মধ্যে থাকা শৈবাল বা ছত যে উদ্ভিদগুলো আছে না সেগুলো আবার বিশাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রিয় খাদ্য এবার ওগুলো ওরা খায় খেয়ে কি হয় ওরা বড় হয় এবার ওদের যে বেড়ে থাকার জন্য তো শুধু খাদ্যটা দরকার না তার সাথে অক্সিজেনও দরকার তাহলে অক্সিজেন কোথা থেকে পাবে সেই ওয়াটার বডি বা জলাশয়ের থেকেই নেবে তাহলে জলাশয়ের মধ্যেই বাঁচছে তারা সারা কি খাচ্ছে এই ধরনের যৌগুলোকে খাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে কি করছে জলের থেকে অক্সিজেনটাকে টানছে এবং তারা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে আস্তে আস্তে কি হয় সেই জলের যে কোয়ালিটি সে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় মানে ডিজল অক্সিজেনের পরিমাণ একদম ধ্বংস হয়ে যায় এবং বছরের পর বছর যদি এইভাবে আমরা রেখে দিই তাহলে দেখা যায় যে এক সময় পুরো আগাছ হাতেই ওইটা ভরে গেছে জলাশয়ের মধ্যে জল আর সেরকম পাওয়া যায় না বোঝা গেল ব্যাপারটা এই যে ঘটনাটা এটাকে তোমরা নামো ইউ ট্রফিকেশন নামে এটা তোমরা বলো ইউ ট্রফি কেশন ঠিক আছে এটাকে তোমরা ইউট্রোপিকেশন নামে চেনো বোঝা গেল তাহলে ডিটারজেন্ট তোমাকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যে ডিটারজেন্ট কী করে জল দূষণ ঘটায় তাহলে আমরা দুটো পার্ট আমরা কিন্তু লিখবো একটা হচ্ছে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ বা সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট একটা হচ্ছে ফিলার এটা কি করছে জলের পৃষ্ঠটানকে কমিয়ে দিচ্ছে রিডিউস করছে বা কমিয়ে দিচ্ছে এবং তার জন্য কি করছে এই যে জল অয়েলটা আছে মানে যেটা কিনা তোমার ওই নোংরা জামা কাপড়ের মধ্যে যে অয়েলটা থাকে সেই অয়েলটাকে কি করছে আরও বেশি পরিমাণে টেনে নিচ্ছে নিজের কাছে এবং সেই জলটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে আর এটার জন্য আমার ইউট্রোপিকেশন হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে এটা একটা পার্ট গেল আর দারুণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে ওয়াটারের মধ্যে সেটা হচ্ছে এটার নাম তোমরা শুনেছ কি না জানি না হাইপোথার্মিয়া এটা একটা রোগের নাম হাইপোথার্মিয়া দেখো কি হয় মাঝে মাঝে সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন তেল ভর্তি জাহাজ যায় মানে তেল ভর্তি বলতে ড্রামে করে তেল টেল নিয়ে যায় তেল ভর্তি জাহাজ যায় যদি কোনোভাবে সেই তেল সেই সামুদ্রিক বিভিন্ন কারণে হোক প্রাকৃতিক কোনো কারণে হোক ঝড় ঝাপটার জন্য হোক সেই তেল যদি তোমার সমুদ্রের জলে পড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে সমুদ্রের জলটা দূষিত হলো পলিউটেড হলো এবার কিছু কিছু পাখি আছে সামুদ্রিক পাখি যারা কিনা একদম জলের গায়ে লেগে চলে যায় ঠিক আছে ওরা কি করে জানো ওরা তো নর্মালি যখন ওরা ডানা ওড়ায় তখন কি করছে ওরা ওদের শরীরের মধ্যে একটা হিট সমুদ্রের এলাকা 
ঠান্ডা যথেষ্টই বেশি ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত পাখা চালাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি হচ্ছে ওরা শরীরে হিটও তৈরি হচ্ছে এবং ওরা উড়েও যেতে পারছে এবার যখন কিনা তেলটা পড়ে গেল সমুদ্রের জলে পাখির ডানায় যদি সেই তেলটা লেগে যায় পাখির ডানা ভারী হয়ে যাবে পাখির ডানা ভারী হয়ে গেলে ও আর ডানা নিয়ে নাড়াতে পারবে না বা উঠতে পারবে না উঠতে যদি না পারে তাহলে দুটো প্রবলেম এক শরীরের মধ্যে উষ্ণতাটা বাড়াতে পারছে না সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না আর দুই কি হচ্ছে ডানা ভারী হয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর ওড়ার ক্ষমতা বিনষ্ট হচ্ছে তাহলে কিছুদিন পরে কি দেখা যাবে যে সেই পাখিগুলো শুধু ওই শীতের কারণে মানে ঠান্ডার কারণে শরীরের মধ্যে উষ্ণতা প্রয়োগ না করার কারণে পাখিগুলো মৃত্যুবরণ করে এই যে ঘটনাটা এটাকে বলে হাইপোথার্মিয়া ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা হাইপোথার্মিয়া ওকে আচ্ছা এবার তোমরা খাতায় হেডিং করো মানে হেডিং বলতে একটা পার্ট করো ঠিক আগের দিনে ভিডিওর মতো বা দিকে লেখা হচ্ছে কিছু আমি কম্পাউন্ডের নাম বলবো আর ডান দিকে লেখা হচ্ছে তাদের কারণে যে সমস্ত রোগগুলো হয় ঠিক আছে বা দিকে লেখা হচ্ছে প্রথমে লেখা হচ্ছে ক্যাডমিয়াম ক্যাডমিয়াম সিডি এটার জন্য যে রোগটা হয় সেটা হচ্ছে ইটাই 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 বা এটাকে আউচ আউচ বলে হ্যাঁ মানে গিটে গিটে ব্যথা ইটাই জাপানি শব্দ ইটাই মানে হচ্ছে ব্যথা ঠিক আছে গিটে গিটে ব্যথা হয় ঠিক আছে ক্যাডমিয়ামের জন্য আচ্ছা মার্কারি বা পারদ ঠিক আছে এটার জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে মিনামাটা স্পেলিংটা আমি ঠিক খেয়াল পড়ছে না মিনামাটা হয় ই হবে নালে আই হবে যাই হোক এটা কোনো দেখে নিও মিনামাটা তিন নম্বর হচ্ছে লেড পিবি এটার জন্য কি হয় এটার জন্য হয় হচ্ছে খিদে না পাওয়া বা ক্ষুধামন্দ বা এটাকে কি বলা আর একটা হচ্ছে রক্তাল পোতা মানে নিউমোনিয়া ঠিক আছে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া স্পেলিংগুলো কাইন্ডলি একটু দেখে নিও ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কোবাল্ট কোবাল্ট কোবাল্টের জন্য কি হয় হচ্ছে ডায়েরিয়া ডিআইএ এইচ এ আর আই এ সম্ভবত এটা একটু দেখে নিতে হবে ডায়ারিয়া ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কোবাল্ট হয়ে গেল কোবাল্টের পরে হচ্ছে আর্সেনিক আর্সেনিক আর্সেনিকের জন্য ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ ঠিক আছে আর লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাইট্রেট আয়ন নাইট্রেট আয়ন এটার জন্য হয় হচ্ছে ব্লু বেবি সিনড্রোম এটার নাম মনে রাখবো আগের দিনও ছটা শিখিয়েছি আজকেও ছটা শিখিয়ে দিলাম ক্যাডমিয়ামের জন্য ইটাই ইটাই মার্কারির জন্য মিনামাটা বা লেডের জন্য নিউমোনিয়া পিটা উচ্চারণ হয় না কোবাল্টের জন্য ডায়ারিয়া ডায়া ডায়ারিয়া স্পেলিংটা একটু দেখে নিও ডিআইএ এইচ আছে কিন্তু এক্সাক্টলি খেয়াল পড়ছে না আর্সেনিকের জন্য ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ আর নাইট্রোটাইনের জন্য ব্লু বেবি সিনড্রোম তার মানে যে শিশুটা থাকে শিশুদের শরীরে যে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় এবং তাদের শরীরটা নীল বর্ণের ধারণ করে এটাকে বলা হয় ব্লু বেবি সিনড্রোম এগুলো হচ্ছে সমস্তগুলো জলবাহিত রোগ ঠিক আছে আর লাস্ট যে পার্টটা লেখা হয়েছে মোটামুটি এগুলো আচ্ছা এইবার লাস্ট যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা এবার আমরা করব কি বলছি একটা ছোট্ট শর্ট কোয়েশ্চেন আছে যে এই যে আগের দিন আমরা টিএলভি শিখেছি মানে থ্রেশল লিমিটিং ভ্যালু তার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ওপরে যদি কোনো যৌগ থাকে সেটা তখন মানে পলিউটেন্ট হিসেবে কাজ করবে কিন্তু নিচে থাকলে সেটা পলিউটেন্ট হিসেবে কাজ করবে না ঠিক তেমনি এই যে বলছে যে আর্সেনিক হ্যাঁ আর্সেনিক এই আর্সেনিকের মানব শরীরে একটা সহনসীমা আছে যে সেই সেই শতটুকু আর্সেনিক মানব শরীর গ্রহণ করতে পারবে তার বেশি হয়ে গেলে সেটা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তাহলে মানব শরীরের জন্য মানে হিউম্যান বডিতে এটার একটা কি আছে একটা লেভেল আছে সহ্য করার মতো আরেকটা হচ্ছে যে আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হ্যাঁ মানে আমাদের যে পানীয় জল আছে সেই পানীয় জলের মধ্যে একটা মাত্রা আছে মানে পানীয় জলে কতটুকু আর্সেনিক থাকলে সেটা দূষণ হিসাবে কাজ করবে না সেটার একটা মাত্রা আছে আবার হিউম্যান বডি তার একটা লিমিট আছে তো বলছে এটা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসে যে হিউম্যান বডিতে আর্সেনিকের সহনসীমা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার আর ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার এটা একটুখানি মুখস্থ রাখবে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার আর হিউম্যান বডিতে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার ক্লিয়ার হয়েছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ওয়াটার রিলেটেড যত ধরনের পড়াশোনা ছিল সেটা হয়ে গেল নেক্সট আমরা ঢুকবো হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সেটা হচ্ছে মাটি তার মানে লিথোসফিয়ার হ্যাঁ এখান থেকে চারটে প্রশ্ন করবো আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মাটি মানে এই যে মৃত্তিকা আছে তার ওপরের যে ভাগটা সেটাকে কি বলে তার নিচের যে ভাগটা সেটাকে কি বলে আর একদম গভীরে যে ভাগটা সেটাকে কি বলে বলছে এই মাটির একদম ওপরের যে ভাগটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সিয়াল মানে এটা সিলিকন আর অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে 
তৈরি মানে সিলিকনের এসআই আর অ্যালুমিনিয়ামের এএল ঠিক আছে আচ্ছা মাটির নিচের যে ভাগটা ঠিক আছে তাকে বলা হয় হচ্ছে সীমা ওকে এটা হচ্ছে সিলিকন আর ম্যাগনেশিয়াম ওকে আর একদম নিচে যেখানে কিনা সমস্ত ওই লাভা হিসাবে থাকে ম্যাগমা মতো করে থাকে সব সেটাকে কি বলা হয় সেই যে পার্টটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নাইফ এন আই এফ ই নাইফ মানে এটার মধ্যে থাকে হচ্ছে নিকেল এন আই আর আয়রন মানে এফ ই ঠিক আছে এই তিনটে শর্ট কোশ্চেনের জন্য পড়ে রাখবে বলতে পারে শিয়ালের প্রধান উপাদান কি বা মৃত্তিকার উপরের অংশ কোন কোন মৌল থাকে মৃত্তিকার নিচের অংশে কোন কোন মৌল থাকে সিলিকন আর ম্যাগনেশিয়াম আর নাইফ হচ্ছে কি একদম ভেতরে যেখানে কিনা ম্যাগমা বা লাভা তৈরি হয় সেই ম্যাগমা যে স্তরটা সেটাকে বলা হচ্ছে নাইফ এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কিসের মধ্যে মৃত্তিকার মধ্যে মাটির মধ্যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে মাটির যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলোর মধ্যে জৈব উপাদান মাটির অর্গানিক যে উপাদানগুলো অর্গানিক যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলোকে কি বলে বলছে একত্রে সবগুলোকে একত্রে বলা হয় হচ্ছে হিউমাস সবগুলোকে একত্রে বলা হয় হচ্ছে হিউমাস ঠিক আছে হিউমাস ওকে এটাকে এবার দেখো হিউমাসটা কি কি নিয়ে তৈরি একটাকে বলা হয় হচ্ছে হিউমিক অ্যাসিড হিউমিক অ্যাসিড প্লাস একটা হচ্ছে হিউমিন প্লাস আরেকটা হচ্ছে ফালভিক অ্যাসিড ফালভিক অ্যাসিড এই তিনটে উপাদান নিয়ে হিউমাস তৈরি কখনো কখনো হয়তো কম্পিটিশান লেভেলে যদি কোনো পরীক্ষা হয় বা এম সিকিউর জন্য যদি কোনো প্রশ্ন হয় এমন দিতেও পারে যে হিউমাসের উপাদানগুলি কি কি বা নিম্নলিখিত কোনটি হিউমাসের উপাদান নয় এই তিনটে বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটা উপাদান না তাহলে হিউমিক অ্যাসিড হিউমিন এটা এম আইএন বা এম এম আই এন কি এম ইএন হ্যাঁ এম আইএন হিউমিক অ্যাসিড হিউমিন আর ফালভিক অ্যাসিড এই তিনটে পার্ট নিয়ে কিন্তু তৈরি হচ্ছে আমাদের হিউমাস যে হিউমাসটা কিনা মাটির বা মৃত্তিকার অর্গানিক সাবস্টেন্স মানে অর্গানিক উপাদান বোঝা গেল ব্যাপারটা এই একটা পার্ট এটা মাটির মধ্যে একটা ছিল এরপরে আরেকটা পার্ট আছে একদম শেষের দিকে আমরা প্রায় চলে এসছি মানে মাটির পড়াশোনার মধ্যে সেটা হচ্ছে খাতার একদম বাদিকে লিখে রাখো তোমরা বিভিন্ন টাইপের পেস্টিসাইডসগুলো পেস্টিসাইডসের এক্সাম্পেলগুলো একদম বাদিকে লেখো হচ্ছে তোমরা ইনসেকটিসাইড ইনসেকটিসাইড বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা ইনসেকটিসাইডের বাংলা লিখে রাখবে কীটনাশক দুই নাম্বার হচ্ছে ফাঙ্গিসাইড এফ ইউ এন জি আই সি আই ডি ই ফাঙ্গিসাইড এটার বাংলা হচ্ছে ছত্রাকনাশক আচ্ছা এর পরেরটা লিখবো হচ্ছে আমরা হার্বিসাইড হার্বিসাইড এটার বাংলাটা হচ্ছে আগাছানাশক এরপর একটা লিখব হচ্ছে রোডেন্টিসাইড এটা মানে হচ্ছে ইঁদুরনাশক বা ইঁদুর দমনকারী পদার্থ আর একটাকে বলা হয় হচ্ছে নিমা সরি এন ই নিমা টিসাইড মানে হচ্ছে কৃমি ধ্বংসকারী এই পাঁচটার বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা বাংলাতেও লিখে নিতে পারো ইনসেকটিসাইড মানে কীটনাশক ফাঙ্গিসাইড মানে হচ্ছে ছত্রাকনাশক হার্বিসাইড মানে হচ্ছে আগাছানাশক রোডেন্টিসাইড মানে হচ্ছে ইঁদুর দমনকারী পদার্থ এবং নিমাটিসাইড মানে হচ্ছে কৃমি ধ্বংসকারী পদার্থ বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার প্রত্যেকটার একটা করে বা দুটো করে মোটামুটি উদাহরণ তোমাদের মনে রাখতে হবে ইনসেকটিসাইডসের মধ্যে মনে রাখবে ডিডিটি বিএইচসি বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ফাঙ্গিসাইডের মধ্যে মনে রাখবে কপার সালফেট হার্বিসাইডসের মধ্যে মনে রাখবে টু কমা ফোর ডি এটা একটা হতে পারে আর ডি এন ডি সি এটা একটা হতে পারে রোডেন্টিসাইডস এটার মধ্যে তুমি লিখতে পারো বেরিয়াম কার্বোনেট বেরিয়াম কার্বোনেট অথবা তুমি লিখতে পারো জিঙ্ক সালফাইড জিঙ্ক সালফাইড লিখতে পারো আর নিমাটিসাইডসের মধ্যে তোমরা লিখতে পারবে ফরমাল ডিহাইড ফর মাল ডিহাইড মানে এইচ সি এইচ ও এইচ সি এইচ ও ফরমাল ডিহাইড আর এছাড়া লিখতে পারো তোমরা মিথাইল ব্রোমাইড সি এইচ থ্রি বি আর মিথাইল ব্রোমাইড এগুলো কিন্তু মোটামুটি তোমরা লিখতে পারো ঠিক আছে তাহলে ইনসেকটিসাইড হচ্ছে ডিডিটি আর বি ও আচ্ছা তাই এখানে এটা বলে দিই এই ডিডিটি আর বিএইচসি এই দুটোর একটু গঠনটা মনে রাখবে ডিডিটি মানে হচ্ছে প্যারা কমা প্যারা আচ্ছা এটা আমি আলাদা করে লিখে দিচ্ছি নালে তোমরা দেখতে পাবে না ঠিক আছে এটা মোটামুটি লিখে নাও ডিডিটি বিএইচসি সি ইউএসও ফোর কপার সালফেট টু কমা ফোর ডি ডি এন ডি সি বেরিয়াম কার্বোনেট জিঙ্ক সালফাইড ফরমাল ডিহাইড মানে এইচ এইচ সি এইচ ও আর মিথাইল ব্রোমাইড মানে সি এইচ থ্রি বি আর এবার এই ডিডিটি আর বিএইচসি এই দুটো না গঠনটা একটুখানি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ 
कि रखम डिडीटी मान कि देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल पैरा कमा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल वन 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 ट्राइक्लोरो इथेन घबड़ान कि पति जिन पैरा पैरा का बोले अर्गानिक कैमिस्ट्री ते क्लस इलेवेन तुम्हारे शेखाना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल दो फिनाइल ग्रुप नौ एक फिनाइल ग्रुप ये फिनाइल ग्रुप हो ग डाइक्लोरो मैं दोटोते एक क्लोरिन आ डाइक्लोरो डाइफिनाइल अच्छा कार्बन कार्बन अलरेडी एक हाथ दुटो हाथ एखे हो गए और एक हाथ और एक कार्बन दीची क्या क्यों क्यों इथेन आथ मान कि दुटो कार्बन इथ मान हम दुटो कार्बन बैस हो गल इथ और एन इथेन तमें सबग हे सिंगल बंड तमें अलकिन तेने एक नम्बर कार्बने वन 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 मैं एक नम्बर पजिशन तीनटे क्लोरिन आ हो ग वन 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 ट्राइक्लोरो इथेन तार्बन एक हाथ दुटो हाथ तीनटे हाथ कमप्लीट हो गो तब और हाथ अवश्य हाइड्रोजें आज बैस हो ग तेल क्यों इटा के पैरा बोला हे क्यों कार्बन रेसपेक्टे पजिशनटार रेसपेक्टे दुई तीन चार ये रेसपेक्ट एट चार नम्बर आटे के जस्ट एन भूले जाओ जस्ट पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल वन 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 ट्राइक्लोरो इथेन दो कार्बन आज मैंने इथेन एट हो गो डिडिटर गठन ठीक है और बेजिन हेक्साक्लोराइडर गठन का कीरकम एट कि गठन एट बेजिने गठन और हमें जी बेजिने प्रत्येक कार्बन साथी की थे एक हाइड्रोजें थे सी सिक्स एस सिक्स ठीक है ये छटा कार्बन छटा कार्बन साथ छा हाइड्रोजें आज से ही छटा हाइड्रोजें जो छटा क्लोरिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तेल वोटाई हो जाए बेजिन हेक्सा क्लोराइड एट बेजिन हेक्सा क्लोराइड ठीक है ये दुटो क्यों तुम्हारे गठन मने रखते हैं ठीक है ये गल मोटामोटी अच्छा यही बार ये जाए तुम्हारा स्टार मेरे दोटो तीनटे पॉइंट लेखो पॉइंट नम्बर वन ह्वाट इज बायो मैगनीफिकेशन बायो मैगनीफिकेशन बायो मैगनीफिकेशन बांगलार नाम हम जैव विवर्तन तुम्हारा एर आगे शिखे जैव विवर्तन का बोले जैव विवर्तन का बोले बोलते मना करो यदि एक आगे बोलना ना जो धरो बिस्टि हलो बिस्टर जलर सा जमी थे समस्त रासायनिक सारगुलो इसे पुके पतित हलो हाँ को व्टार बडी से पड़ल एबार क्यों से ही जलटा दूषित हो एबारे दूषित जलर मात्रा कीरकम है देखो प्रथम मन करो जलर मध्य दूषित अवस्थाए मन करो डिडिटी हमें इनसेकटिसाइड डिडिटी के जमीते मिसिए चले जलर माध्यम हमारे व्टार बडी से पड़े तमें धरे नाओ वही व्टारे व्टारे डिजल्वड डिडिटी तर ये आज हम जिरो पॉइंट जिरो वन पीपीएम पीपीएम मैं पार्स पर मिलियन य संख्याटा रही है एब जले जो आसल डिडिटी वोटा के कारा खा प्रथम फाइटो प्लैंगटन रा खा हाँ फाइटो प्लैंगटन ओके भलो कथा फाइटो प्लैंगटन ओके मन करो तक जो हमारे डिडिटर जो डिजल्व परिमाण आज है मन करो बेड़े हो गो जिरो पॉइंट जिरो टू फोर पीपीएम ठीक है ओद के कारा खा जू प्लैंगटन खा जु प्लैंगटन हाँ ओर मध्य जो डिडिटी जो भैल्यूटा थक जाो पॉइंट वन टू थ्री पीपीएम हाँ एर मध्य हाँ एर के अब कारा खा एद मैं छोटो छोटो माछ खा छोटो माछ के बड़ो माछ खा डायरेक्टली एक बार फिश कर दिल डायरेक्टलि फिश एरा जो फिश हे तक ये मध्य जो डिडिटर भैल्यूटा ये हो जाए मोटामोटी धरो वन पॉइंट मैं मोटामोटी प्राय ट टू टुएल्व पीपीएम मत हो जाए हाँ बोझा गया बार टेन टू टुएल्व पीपीएम हो जाए ये जो छोटो छोटो बड़ो बड़ो माछगुलो के जो विभिन्न पाखीरा खा पाखी मसरांगा पाखी जरा कि माछ खाए यह पाखीरा खा एर थे और जो ऊपरे मानव शरि आस तक हमें पाखिर कथाई बोल ठीक है से समस्त जो पाखीगुलो आई पाखीगुलर का से पाखीगुलर का एर कत भू थ डिडिटर जो भैल्यूटा से कत थक हंड्रेड पीपीएम होर एक भलोक बोझार चेषा करो ये टोटाल जे फूड चेनटा रही है खाद्य श्रृंखलता रही है टोटाल खाद्य श्रृंखले प्रथम एकदम छोटो अवस्था छो छो एकदम छोटो जो छो तर मध्य जतटुकू परमाण थे जो बड़ो है तर मध्य परमाण और आो बड़ो हमाण तो मैं आस्ते आस्ते कि मैगनीफाई हो मैगनीफाई हवा मैंने कि छोटो के आस्ते आस्ते बड़ो हवा ठीक है तो हमें ये टोटाल फूड चेनटा रही है फूड चेनटा दूषक पदार्थ पलिउटेंट जो डिडिडिटी आज से आस्ते आस्ते कि हलो मैगनीफाई हलो मैं बृद्धि पेल ये घटनाटा के बला बायो मैगनीफिकेशन जैव विवर्तन तुम्हारा एर आगे ये पड़े हमारे विश्वास ओके 
আচ্ছা এবার ছোট করে আরেকটা আরেকটা বা দুটো পয়েন্ট একটুখানি লিখে নাও আরেকটা ছোট করে একটা পয়েন্ট লিখে নাও এটা শর্ট কোশ্চেনের জন্য লেখো যে পিসিবি ফুল ফর্ম কি পিসিবি পিসিবি এটার ফুল ফর্ম কি লিখে নাও আচ্ছা মনে আছে এয়ার পলিউশনে আমরা যে সমস্ত পদার্থগুলোর নাম পড়েছিলাম যে এয়ার পলিউশনের জন্য দায়ী তাদেরকে মধ্যে কাদের কাদের পড়েছি আমরা এইচ টু এস পড়েছি সালফার ডাই অক্সাইড পড়েছি কার্বন মোনোঅক্সাইড পড়েছি নাইট্রোজেনের অক্সাইড পড়েছি ফ্লাই অ্যাশ পড়েছি এগুলো তো আছেই যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে এমন দুটো অর্গানিক সাবস্টেন্সের নাম লেখো মানে জৈব পদার্থের নাম লেখো যারা জৈব পদার্থ কিন্তু তারা বায়ু দূষণের জন্য দায়ী বা এয়ার পলিউশনের জন্য দায়ী তো লিখে নাও স্টার মেরে সি টু এইচ টু তার মানে অ্যাসিটিলিন সি টু এইচ ফোর এরা হচ্ছে কি অ্যাসিটিলিন ইথিলিন ঠিক আছে সি টু এইচ টু মানে অ্যাসিটিলিন সি টু এইচ ফোর মানে ইথিলিন এরা হচ্ছে সেই সমস্ত জৈব পদার্থ যারা কিনা বায়ু দূষণের জন্য দায়ী বা এয়ার পলিউশনের জন্য দায়ী এটা একটা শর্ট কোশ্চেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এরপরে আরও একটা ছোট্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটুখানি লিখে নাও শর্ট স্টার মেরে লেখো যে কার্বন মনোঅক্সাইড এর সিঙ্ক কার্বন মনোক্সাইডের সিঙ্ক তোমাদের সিঙ্ক নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম যে কোনো একটা সোর্স থেকে কোনো একটা উৎস থেকে যখন কোনো একটা দূষক পদার্থ উৎপন্ন হয় বা পলিউটেন তৈরি হয় সেটা একটা পাথরের মাধ্যমে টার্গেটের মধ্যে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ঠিক আছে মানে এদের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সোর্স থেকে উৎপন্ন হবে পাথরে দিয়ে যাবে এবং টার্গেটের মধ্যে আঘাত করবে কিন্তু রাস্তায় মাঝখানে যদি অন্য কোনো পদার্থ বা অন্য কোনো মাধ্যমে এই দূষক পদার্থটা রিসেপ্টারে বা তার টার্গেটে যাওয়ার আগেই এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বা বাধাপ্রাপ্ত হতে শুরু করে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি কার্বন ইত্যাত্যাদি সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি সিঙ্ক ওকে তাহলে বলছে এই যে কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড তো এয়ার পলিউশনের জন্য একটা খুব মানে ভাইটাল একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই কার্বন মনোঅক্সাইডের সিঙ্কটা কি বলছে কার্বন মনোঅক্সাইডের সিঙ্ক হচ্ছে লিখে নাও বায়ুমণ্ডলের অজৈব মূলক তার মানে হচ্ছে এয়ারে যে সমস্ত ইনঅর্গানিক ইনঅর্গানিক ফাংশানাল গ্রুপ রয়েছে তারা কার্বন মনোক্সাইডকে খেয়ে নেয় বা ধ্বংস করে অথবা ওজন হ্যাঁ ওজন ধ্বংস করে বা মলিকিউলার বা অ্যাটমিক অক্সিজেন ঠিক আছে অ্যাটমিক অক্সিজেন এটাও ধ্বংস করে সুতরাং তোমাকে যদি বলে যে কার্বন মনোক্সাইডের সিঙ্ক কী তাহলে তোমাকে বলতে হবে বায়ুতে উপস্থিত ইনঅর্গানিক ফাংশানাল গ্রুপ বা অজৈব মূলকগুলো বা ওজন গ্যাস বা পারমাণবিক অক্সিজেন এরা কিন্তু প্রত্যেকেই কার্বন মনোক্সাইডকে ধ্বংস করে ক্লিয়ার হয়েছে ওকে এইবার আমরা এই চ্যাপ্টারের একদম লাস্ট পার্টে চলে এসেছি একদম লাস্ট যে পার্টটা সেটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পারপাসের জন্য আমরা হেডিং করব এবার গ্রিন কেমিস্ট্রি আমরা হেডিং করব গ্রিন কেমিস্ট্রি ওকে বা সবুজ রসায়ন তাই তো বেশ বোকা বোকা নাম যাই হোক কিন্তু ইন্টারেস্টিং বা মানে ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট বলছে গ্রিন কেমিস্ট্রিটা কি বলছে আমাদের কাছে সায়েন্সের তো অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশান আছে সায়েন্সের অনেক সাবজেক্টের অনেক অ্যাপ্লিকেশান আছে কেমিস্ট্রির অনেক কিছুতে অনেক অ্যাপ্লিকেশান আছে বলছে দেখো যে সমস্ত প্রচলিত মানে যে সমস্ত জায়গাগুলো অলরেডি চলছে মানে সায়েন্সের যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো চলছে সেই টেকনোলজিগুলোকেই কাজে লাগিয়ে আমরা এমন যদি কোনো জায়গা তৈরি করতে পারি মনে করো মনে করো আমি কিছু একটা পদার্থ উৎপন্ন করছি তার জন্য আমার প্রচুর পরিমাণে এয়ার পলিউশন হচ্ছে কিছু একটা জিনিস আমি গাছের মধ্যে মেশাচ্ছি যেটা কিনা বৃষ্টির জলে ধুয়ে আসলে প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার পলিউশন করছে জল দূষণ করছে বলছে আমরা ওই কাজগুলোই করব কিন্তু ওই পদার্থগুলোকে ব্যবহার না করে যদি আমরা অন্য কোনো টেকনোলজিতে অন্য কোনো পদার্থ ব্যবহার করি যাতে আমার কাজ মিটে যাবে কিন্তু কোনো রকম এয়ারের পলিউশন হবে না ওয়াটারের পলিউশন হবে না মানে আলটিমেটলি পলিউশন ফ্রি হয়ে যাবে তাহলে সেই যে সিস্টেমটা বা সেই যে চিন্তা ভাবনাটা সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন কেমিস্ট্রি গ্রিন কেমিস্ট্রি মানে গ্রিন কেমিস্ট্রি মানে হচ্ছে চারিদিকে সবুজ থাকবে সবুজ থাকার অর্থ হচ্ছে গাছপালা উদ্ভিদ এই সমস্ত নিয়েই থাকবে মানে আমাদের কাছে যে প্রকৃতিটা আছে যে নেচারটা আছে সেই নেচারটা দারুণ একটা ভালো কন্ডিশনে থাকবে কিন্তু কোনো রকম পলিউশন হবে না তার মানে আমরা আমাদের কাজ ঠিক মিটে যাবে কিন্তু এখন আমরা যে কাজটা করছি সেই কাজটা করার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে পলিউশন তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা তখন যে কাজটা করবো তখন সেই কাজটার জন্য কোনো রকম পলিউশন তৈরি হবে না এমন যদি কোনো জিনিস আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে সেটাকে বলবো আমরা গ্রিন কেমিস্ট্রি এবার গ্রিন কেমিস্ট্রি অ্যাপ্লাই করে কিছু কি এখনো পর্যন্ত বানানো সম্ভব হয়েছে অবশ্যই হয়েছে লেখো পয়েন্ট নাম্বার এক অ্যাপ্লিকেশন অফ গ্রিন কেমিস্ট্রি বা গ্রিন কেমিস্ট্রির প্রয়োগ পয়েন্ট নাম্বার এক লেখো ব্লোয়িং এজেন্ট রূপে 
কার্বন ডাই অক্সাইড কে ব্যবহার করা হয় যে কার্বন ডাই অক্সাইড কিনা এয়ার পলিউশনের জন্য বিভৎস দায়ী তাকে ব্লোয়িং এজেন্ট রূপে মানে অন্য একটা কাজে একটা এজেন্ট রূপে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে মানে দূষক পদার্থ দিয়ে আমরা আমাদের কাজ মিটাচ্ছি নেক্সট ডেন্স ফেজ কার্বন ডাই অক্সাইড কে ইউজ করে মেনি রিয়াকশন মানে বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়াকে করানো সম্ভব হচ্ছে বলছে ডেন্স ফেস কার্বন ডাই অক্সাইড ডেন্স ফেস কার্বন ডাই অক্সাইড মানে 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 ঘন গাঢ় একটা কার্বন ডাই অক্সাইড যে কার্বন ডাই অক্সাইডকে কিনে আমি বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশনের মধ্যে আমি বা আমি মানে নতুন নতুন কেমিক্যাল তৈরি করতে আমরা ইউজ করতে পারছি দেখো তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ব্লোয়িং এজেন্ট রূপেও ব্যবহার করছে কার্বন ডাই অক্সাইডকে মেনি রিয়াকশনের জন্য মানে কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করছে এটা ডাবল স্টার মেরে নাও তিন নম্বর পয়েন্টটা বলছে অ্যান্টি ফাউলিং এজেন্ট অ্যান্টি ফাউলিং এজেন্ট রূপে সি নাইন বলে একটা পদার্থকে ব্যবহার করা হয় এর আগে অ্যান্টি ফাইলিং এজেন্ট রূপে জ্যাব যে পদার্থটাকে ব্যবহার করা হতো সেটাতে প্রচুর পরিমাণে কী হতো জল দূষণ ঘটতো এই কারণের জন্য অ্যান্টি ফাউলিং এজেন্টকে ধ্বংস কর বা অ্যান্টি ফাউলিং এজেন্টের ব্যবহারটাকে একই রকম রেখেছে কিন্তু শুধুমাত্র ওই শাহী পদার্থের পরিবর্তে সি নাইন এই জিনিসটা ব্যবহার করা হচ্ছে চার নাম্বার ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে অ্যান্টি ফাউলিং এজেন্ট রূপে কী বা সি নাইন পদার্থটাকে কী হিসাবে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপরে লেখো যে এই যে ফায়ার এক্সটিং বিষয়গুলো আছে না মানে যে অগ্নি নির্বাপক যে যন্ত্রগুলো আগুন নেভানোর জন্য সেখানে পাইরোকুল পাইরোকুল নামে একটা পদার্থকে ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা কিনা এর আগে যা ব্যবহার করা হতো যে পদার্থটা ব্যবহার করা হতো সেটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশের দূষণ ঘটতো মানে আমার মানে অগ্নি নির্বাপক হতো মানে আমার আগুন নিপ্ত বটে কিন্তু তার সাথে কিছু পরিমাণে আমার কি হতো আমার খুব পরিবেশে ক্ষতি করে এমন কিছু পদার্থ তৈরি হতো কিন্তু এখন পাইরোকুলটা ইউজ করার জন্য কিন্তু সেই জিনিসটা হচ্ছে না এছাড়া আর একটা আছে মনে করো সনো কেমিস্ট্রি সনো কেমিস্ট্রি মানে কি মানে সাউন্ড কেমিস্ট্রি আর কি মানে শব্দ তরঙ্গকে মানে সাউন্ডের যে ওয়েভলেন্থকে সেটাকে কাজে লাগিয়েও বিভিন্ন ধরনের কি করা হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়াকশান করা হচ্ছে তাহলে ভাবো শব্দ দূষণ ঘটতে পারতো আমরা জানি সাউন্ড পলিউটেড সাউন্ড পলিউশন কাকে বলে আমরা সেটা জানি সেই সাউন্ডকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি সনো কেমিস্ট্রির মাধ্যমে বা শব্দ কেমিস্ট্রির মাধ্যমে সে এবং সেটাকে আমরা বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল রিয়াকশানে ব্যবহার করছি তাহলে দেখো সব কিছুই আমরা আগে ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন শুধু পদার্থ সেই জিনিসটার অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি চিন্তা ভাবনাটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি কার্বন ডাই অক্সাইডকে ব্লোয়িং এজেন্ট রূপে ব্যবহার করছি কার্বন ডাই অক্সাইডকে কিছু কিছু রিয়াকশানের নতুন কম্পাউন্ড তৈরি করতে ব্যবহার করছি অ্যান্টি ফাউলিক এজেন্ট আগেও ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন সি নাইনকে ব্যবহার করছি যেটা কিনা কোনো রকম পরিবেশের দূষণ ঘটায় না পাইরোকুলকে ব্যবহার করছি ফায়ার এক্সটিং উইসারে বা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে এবং সনো কেমিস্ট্রিকে ব্যবহার করছি আমরা বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশানের জন্য শেষ তাহলে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি ক্লাস ইলেভেনের যতটুকু পার্ট রয়েছে আশা করব তোমরা এর মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট বললাম এর বাইরে কোনো রকম প্রশ্ন আসার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই ঠিক আছে তোমরা বইটা একবার পড়ে নেবে ভিডিওটা কমপ্লিটলি দেখার পরে নিজের মতো করে ছোট্ট একটা নোট বানিয়ে নেবে সেই নোটটাকে পড়বে সেটাই সাফিসিয়েন্ট হবে তোমাদের ফাইনাল এক্সামের জন্য তো বন্ধুরা যদি কোনো রকম কোনো ডাউট থেকে থাকে বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবে না ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো কেন তোমাদের তোমরা যত শেয়ার করবে যত তোমাদের ভিউ আসবে যত তোমাদের কমেন্ট আসবে যত তোমাদের দিক থেকে পজিটিভ রেসপন্স পাবো আমি কিন্তু ভিডিও তত বেশি এফোর্ট দিয়ে বানানোর চেষ্টা করব তো বন্ধুরা দেখা হবে নতুন ক্লাস ইলেভেনের আরেকটা চ্যাপ্টার নিয়ে আই থিঙ্ক অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা এই ধরনের কিছু একটা ভালো একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা এর পরের দিন দেখা করব তো দেখা হবে নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে নাও ভিডিওগুলো সুন্দর করে দেখে নাও এর আগের ভিডিওর লিঙ্কটাও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে সেখান থেকে কাইন্ডলি আরেকবার দেখে নিও ভালো থেকো সুস্থ থেকো অবশ্যই বাড়িতে থেকো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত